Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế.vn. Đậu hũ tốt cho sức khỏe. Đậu hũ là một món ăn quen thuộc trong mỗi bữa ăn. Đây là thực phẩm đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng để chăm sóc cho sức khỏe cả gia đình. Đậu hũ được làm ra từ đậu tương, rất giàu dưỡng chất và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể như canxi, sắt, magi, vân vân. Đặc biệt đây còn là loại thực phẩm chứa ít calo không chứa cholesterol. Không chỉ vậy, đậu phụ còn cung cấp đầy đủ protein và tất cả các axit amin thiết yếu cần thiết cho sự sống của mỗi con người. 1. Đậu hũ phòng và trị nhiều bệnh. Theo nghiên cứu của người phương Tây, đậu hũ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho những người mắc các bệnh về tim mạch, phòng chống được các tế bào gây ung thư, phòng ngừa và điều trị bệnh béo phì, điều trị bệnh tiểu đường loại 2, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, bệnh thoái hóa thần kinh, vân vân. Người phương Đông thì cho rằng đậu hũ là một loại thần dược giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, đậu hũ còn có tác dụng thanh nhiệt và thải các chất độc ra khỏi cơ thể, làm giảm tắc nghẹn ruột và có thể làm dịu các cơn đau khớp. Đặc biệt, đậu hũ còn là một siêu thực phẩm để thúc đẩy sữa mẹ và nuôi dưỡng làn da. Theo Đông y, đậu hũ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho người bị bệnh dạ dày. Nó hỗ trợ dạ dày hoạt động tốt hơn trong việc trao đổi chất và tiêu hóa thức ăn. Đậu phụ có vị mát, thanh nhiệt và thải độc do đó nó sẽ hữu ích cho người bị bệnh táo bón và làm ẩm da. 2. Cách chế biến và bảo quản đậu hũ Lời khuyên tốt nhất là Các bạn không nên tự làm đậu hũ ở nhà Bởi quá trình giống lên men để làm đậu hũ không giống như các loại thực phẩm thông thường khác. Nếu bạn không sử dụng một cách chính xác thành phần của magie chlorua thì nó có thể gây tổn hại cho sức khỏe của bạn. Đậu nành là thành phần chính của đậu hũ Sữa đậu nành được đun nóng. Sau khi sôi, cho một tỷ lệ vừa magie chloru vào để sữa đậu nành đông đặc lại. Chờ đợi cho đến khi hỗn hợp được nấu chín và nguội thì bạn sẽ có được đậu hũ non. 3. Bảo quản đậu hũ như thế nào để giữ được độ tươi ngon? Hiện nay, đậu hũ đã được đóng thành từng gói và bán sẵn trong hầu hết các siêu thị. Nó có thể được bảo quản trong tủ lạnh hoặc trong hộp vô trùng kín không lạnh. Trên bao bì của mỗi sản phẩm, đều được in hạn sử dụng do đó các bạn cần chú ý để lựa chọn được những bìa đậu hũ tươi nhất. Sau khi đã mở các gói đậu hũ này ra, thì tốt nhất bạn nên rửa sạch và bảo quản trong một chiếc hộp có nước và đậy kín nắp sau đó đem đặt vào trong ngăn mát tủ lạnh. Nếu bạn thường xuyên thay nước hàng ngày, thì đậu hũ có thể sẽ giữ được độ tươi ngon trong vòng một tuần. Loại bỏ nước trong đậu hũ không khó. Trước khi chế biến, các bạn nên tiến hành loại bỏ nước trong đậu hũ ra trước. Điều này không chỉ giúp cho các gia vị dễ dàng ngấm vào sâu bên trong mà nó còn tạo được hương vị độc đáo cho món ăn của bạn. Để miếng đậu hũ được ráo nước, bạn có thể đặt nó trên một chiếc khăn khô sạch để nước trong đậu thấm vào khăn. Riêng đối với đậu hũ non, thì bạn cần sử dụng một miếng vải mỏng cuốn xung quanh. Và đặt một vật có trọng lượng nhẹ lên trên để giữ cho đậu hũ không bị vỡ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt miếng đậu hũ theo chiều dọc và ép hai bên để nước được trục xuất ra bên ngoài. 4. Món ăn ngon từ đậu hũ Có rất nhiều các công thức chế biến món ăn bổ dưỡng từ loại thực phẩm này. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại đậu hũ khác nhau. Và để phát huy được tất cả các chất bổ dưỡng của nó thì yêu cầu người dùng cũng cần phải biết lựa chọn loại đậu hũ nào tốt và phù hợp với từng món ăn của mình. Trong quá trình nấu ăn, tùy vào công thức nấu ăn, các bạn có thể lựa chọn cho mình những miếng đậu hũ có kết cấu mềm hoặc cứng. Đậu hũ mềm, hay còn được gọi là đậu hũ non, rất phù hợp để chế biến các món salad, nước sốt và món khai vị. Còn đậu hũ cứng, thích hợp khi các bạn muốn nấu các món xào, rán, và nướng, vân vân. Những miếng đậu hũ cứng sẽ không hề bị vỡ vụn và giữ nguyên được hình dạng trong quá trình bạn chế biến. 5. Đậu hũ sốt hành lá Thành phần chính của món này đó là hành lá và đậu hũ. Kết hợp cùng với chút dầu, mè và muối là bạn đã tạo nên hương vị đặc trưng riêng của món ăn này.
Nguyên liệu 325 g đậu hũ non 1 phần 4 muỗng cà phê muối biển 1 phần 2 chén hành lá sắc nhỏ chỉ lấy phần màu xanh của lá 2 muỗng cà phê dầu mè Đậu hũ sốt hành lá Cách thực hiện Bước 1 Cẩn thận rửa sạch đậu hũ và cho ra một chiếc đĩa cho ráo nước Bước 2 Sử dụng một con dao để cắt đậu hũ thành các miếng vuông nhỏ vừa ăn Bước 3 cho đậu hũ vào nồi sau đó và rắc muối biển, dầu mè và hành lá lên trên đậu hũ. Bước 4. Đun sôi trong khoảng 10 phút đảo sơ qua để gia vị được ngấm đều. Cuối cùng bắt ra, thưởng thức nóng. Đậu hũ sốt hành lá là một món ăn đơn giản và đẹp mắt. Có thể dùng để làm món khai vị trong các bữa tiệc. Bạn đừng quên đưa món ăn này vào thực đơn trong bữa ăn. Để bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe cả gia đình nhé. Chúc các bạn ngon miệng. Phương Thảo theo Smiling Body. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế. Chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.